张老师，我今晚加班，晚点回家。好的。哎，吴教授，嗯，你看新闻预警了吗？没呀。听说今天晚上要强降温呢。是吗？哦、我说怎么这么冷？那我我得先下班了，你多穿点啊。走了。我说啊，以后这种宿管干的事儿，你能不能不要老麻烦我？你就珍惜吧，以后这些荣幸都是我们家小顾顾的了。我真是搞不懂啊！你说你们女生好不容易拿粉把脸上的红盖掉，又画了个红脸，哎呦，直接拿镊子把眉毛拔了又画个眉毛，这是干嘛呀？你不用懂，你在小顾懂就行了。小顾顾。啊，对了，那个大口水，你也帮我顺便画了吧。高知业，我跟你说，下次这种事我可收费啊！你就知足吧。下次，你可没有下次了。以后这些事情都是我们家小顾顾干。我说你今晚不要过来，小心点啊！那个顾萧可看着不像什么正人君子。你这就是赤裸裸的羡慕嫉妒恨。我是跟你说认真的，你还记得那天生日会吗？那去的可都是一水的妹里妹气，苍蝇不叮无缝的蛋，那顾萧绝对也好不到哪儿去。我说，你是不是嫉妒我们家小？我人气高呀，我这叫担心你、啊。要不今晚我陪你去？我呸！你见过谁约会带前男友去的？我是怕你吃亏，你知道吗？你到时候一上头，人身两空了，怎么办？我是那么不矜持的人吗？哼，你是。别，好啊，你高志毅，你竟然敢谋害你前男友！我跟你说，要不是我身手敏捷，我还让你给我破了相了。孟律师，你在看什么呀？没什么，一本漫画而已。怎么了？漫画？什么漫画？汤神君没有朋友。这本漫画的作者是不是叫做左仓准？而且他这个漫画一口气连载了七年。七年可以啊，云叔。<笑>这本漫画在国内很冷门的。想不到你是同道中人。中人汤神君有没有朋友我不知道，但是今天我多了一位好朋友。我也是。我身边终于有一个喜欢汤神君的朋友。哎，哎，这点我保留意见啊，我可没说我喜欢的。像他这么高冷又不近人情的人设，在漫画里还行，现实中太没人情味了。可是我在现实中有一个朋友，跟他一模一样。我有一个朋友跟他很像。真的？这么巧？那你说说，你跟这位汤神君是怎么认识的？嗯，我跟他呀，那可是说来话长。所以说，多亏了我的汤神君，我才没有被我表哥坑到万劫不复的地步。而且也多亏了他
，我才能撑到现在，还过得不错。那你和这位唐神君，现在是什么关系啊？关系，朋友吧。只是朋友吗？就没有再进一步？没有。我看，你是喜欢上这位唐神君了吧？没有啊，你也不是不知道，唐神君的这个人设，我哪敢啊？孟律师，你怎么认识张老师的？所以你不是偶然来超市的，是张老师告诉你的。是上四年向我推荐了你，我才去了超市，认识了你，后来又来到律所。但是我想告诉你一说，你入职之后，你的表现和努力真的让我感到很意外，对我来说是一个非常大的惊喜。你完全是凭借你自己的能力胜任了这份工作。我和张老师都一样，都是想帮你，所以也希望你不要介意是怎么获得的这次工作机会。嗯，你放心，不管我是怎么获得的这份工作，我都会认真努力去完成它的先申请了几位。好，那个不好意思，我找人。好的，打扰了。你怎么还喝起来了？高知音，你可长点心吧你。对啊，我我怎么在这儿啊？一喝多了，现在时间太晚了，回不去宿舍，我就开了间房，让他先安顿一晚。哦，给你打电话是想让你过来照顾他一下，毕竟我觉得在这不合适。那他就拜托你了，我先走了。嗯，哎，约球啊。事儿吧，林诺，你怎么回事？不是你,你没喝醉啊？我当然没喝多了，我能喝多少你不知道呀？楼下就看见你了，你来干嘛？不，我我不放心你啊！我看顾潇一直在灌你酒。哎，我好不容易找到一个称心如意的男朋友，你能不能别来监视我？我这不是监视啊。我是我是怕他占你便宜啊！拜托，是我想占他便宜，好不好？你也看见了，人家是正人君子，你干嘛老把人往坏处想、啊？我没有，我没把他往坏处想。我，我说，你是不是还喜欢我？才不是呢，我。既然不喜欢我，你是我前男友，不是我爸。我已经成年了，就算我被骗吃亏，那也是我心甘情愿。随便你。没想到我们都喜欢这个，所以说你就在办公室看了一次漫画就被我发现了。是啊，<笑>嗯
。云舒，把我衣服穿上。啊，没事儿，我不冷。天气冷、啊，别感冒了。真的不用，我不冷。不必了。你怎么来？来，你来接我了。是啊，张老师还真是关怀备至啊。自己的东西，还是要自己保管好。我们回家。哎，等一下，张老师，今天晚上我本来是要跟云叔一起吃晚饭的，你要不要一起啊？是吗？啊，是的。好啊。他爱吃什么就点。好香啊！这是什么怪味儿啊？是不是不太卫生？要不我们换一下这个？怪味儿。张老师，不会没吃过螺蛳粉？我要开始点了。呃，五幺一份肥肠螺蛳粉，加一个鹌鹑蛋、酸笋、螺蛳肉，再加一个豆泡。可以啊，云叔，有品味。至尊螺蛳粉你都会搭配？这个还不算是至尊螺蛳粉，因为它还缺了一个炸腐竹。别卖弄，快点吧。我和云叔点一样的就行。张老师，你不点吗？我跟云叔吃一碗就行，对吧？吃一碗太不卫生了吧？啊，我们分着吃，我去点单了。他都知道了，你给我打电话的时候，他就在旁边，都看见了。那怎么？他说，他不介意这份工作是怎么来的，还说会努力真心做好这份工作。张思年，你很有眼光，云叔很可爱，跟你有什么关系？云叔是我妻子，是契约妻子，准确来说，按合同里，你们顶多算是一个合租的室友。那你又算他什么？你们俩聊什么呢？啊，是开心的吧？是开心啊，没错。张老师，谢谢你。送衣服而已，不必感谢。不是，我说的是工作。谢谢你推荐我。呃，工作，工作，我就是顺口一提，能够尽力所，还是你个人的能力。我一定会好好跟孟律师学习的，一定不会辜负你对我的希望。张老师，张老师，你没事吧？哦，你不会感冒了吧？当然不会，这种气温对我的身体构不成任何威胁。谁说我感冒了？你没事最好，我给你煮了点姜汤，有病治病，没病预防嘛。我没病，也不需要预防。而且我对这种姜汤可以预防和治疗感冒的事情深表怀疑。这种民间的土偏方，在论证采集和论证结果的分析上面。
不足为信的。好，那你不喝，我端走了。等一下，你不是不喝吗？我要身体力行来证明这种民间的土偏方不可信。嗯，哦，烫。你着什么急啊！我给你吹吹，你再喝。现在好点了，是不是好多了？味道还可以吧？这种我来测一下，就是啊，哎，我看你这边的妆是不是要补一下？哦，我看一下，再换道具一下。哦，可以了。宇哥，你最近都在忙什么呢？好长时间都没和我们一起出来玩了。今晚有局，全是美女，要不要和我们一起出来玩呀？别了吧，今天晚上有点事儿。什么事儿能比喝酒重要呀？冰冰，你有理想吗？你不觉得我们应该磨练演技，扛起中国影视界的未来吗？宇哥，我发现我跟不上您思想的节奏了。您慢慢扛，我磨练磨练酒量去。看来漫漫长路啊，只有云岚能与我同行了。我觉得我们的友谊只能到今天，接下来我们应该谈谈爱情了。滚。你说我打开方式不对，那什么呀？赵哥非要给你看的电视剧本子，四十集呢。四十集，太长了吧？行，我也觉得律政题材不太适合你。等会儿，律政题材？对啊，律政题材，你演一个律师。律师？律政？张老师，身体不舒服多睡会儿。今天我坐地铁上班。P.S. 姜汤真的管用，拜煮完姜汤的云舒。孟律师，您找我。丽安，我准备给你报个学习班，公费怎么样？好啊，是什么班啊？经济法还是刑法？情绪管理吧。情绪管理？你说你也是离婚官司的老手。业务能力不用多说，怎么就在这一次能够把你的个人情绪带给当事人呢？还偏偏是高梅的案子。高梅跟咱们所有多少业务往来，你不是不知道。可这次高梅真的太过分了，应该上情绪管理班的是他。情绪管理班的名额只有一个，要么你去，要么你说服他去。我明白了，接下来打不还手，骂不还口，一定让他满意。高梅一会儿就来了，不用我给你买份意外险吧？不用。你是我的律师还是他的？他在外面搞小三儿，把财产都转移了，债务还要我负担一半，你劝我跟他和解？高女士，我希望你能够冷静一点。冷静？我怎么冷静啊？我为什么冷静啊？你不冷静下来怎么解决问题？梅姐，其实我给您泡的手磨咖啡，尝尝。李安，怎么回事？你说，高女士说她希望在三个月之内完成离婚，但是我们现在证据不足以证明她前夫转移财产，所以我们给出的方案是庭外和解。我要想和解，我用得着花那么多钱找你吗？啊，你是不是私底下跟我前夫的律师达成了什么协议，才这么劝我？高女士，你可以质疑我的能力，但我请你不要侮辱我的职业操守。梅姐，是这样，李安啊，也是根据现有的一些证据，提出一些尽量满足你诉求的合理方案。要不您看这样，别着急，有什么不满意的地方，我们再慢慢调整。你说我能不着急吗？我天天的被各种银行、担保公司骚扰
，我自己公司的账户时刻面临被冻结，我能不着急吗？我都快急疯了！着急有什么用啊？有今天这样的局面，都是因为你的无能。梅姐，别生气。哎，你说，没事吧？你说。抱歉，我不是故意的，你给我送医院吧。啊，没没事，其实。梅姐，作为律师，我劝你。没有人可以把你的生活打点得称心如意。作为男人，我更劝你一句：世界上没有任何一个男人喜欢会撒泼的女人。你要是有心，就赶紧去收集你老公出轨的证据，要么趁早接受我们的和解建议。秘书，啊，圆圆，我带你去医院。对不起啊，对不起，我一时激动，没想到会这么严重。穆律师啊，不好意思，受伤的又不是我。没事儿，医生都说了，这个就是个小烫伤，过几天就好了。云舒，善良不是优点。穆律师，梅姐也不是故意的。这件事情发生在公司，我就有义务替你处理。你要相信我，我自己是可以解决得了的。云舒、啊，你说个赔偿方案，我都答应。我最近也不知道怎么了，真的一点都控制不住情绪，突然间就爆发了。你呀、啊，就是最近压力太大了。离婚这事儿啊，真的搅得我乱七八糟的，公司的事儿处理不好，跟孩子的关系也特别紧张。可能我真的不是一个合格的女人吧，梅姐，你不能这么说你自己啊。不是的，我们啊都喜欢用情绪去处理问题，这样子反而会处理不好。有时候啊，我们换一种方式，叮，答案就出来了，对吧？云舒啊，嗯，谢谢你，这真的是我半年以来听到最真诚的劝解。你们这家属，谁去把肺叫一下，单子出来了？哦，哎，我去，我去啊，你休息，你休息。跟我来啊。你呀、啊，就不应该怎么轻易的原谅他，人只会在教育中成长。也不想因为这些小事儿去惩罚一个母亲，这不是我想做的。你还真是让我刮目相看。哎，饿了吧？这么半天没吃东西，我去给你买点好吃的。好，谢谢。哎，对了，你刚刚说的那句“处理事情带着情绪”，这对事情本身并没有任何帮助。听起来好耳熟啊。是张老师说的。哎，你怎么来了？你是不是怎么伤的？烫伤，公司客户不小心弄的。那医生现在怎么说？医生说没什么大事儿，伤口也不要沾水，好好休息几天就行了。你待会儿在哪？在现场。我还真是谢谢你。云叔，梅律师，梅姐呢？啊，梅姐有事儿，她刚走了。张老师，疼不疼啊？不疼。医生说这是小伤，过几天就好了。我之前就跟你说过，公司里面的环境复杂凶险，一定要多加小心。怎么这么不注意啊？复杂凶险，我们这是律所，又不是狼窝，有什么可凶险的？那请你给我解释一下，云舒为什么会受到人身伤害？张老师，你又用错词。人身伤害是指损害人体组织的完整，或者破坏人体器官的主要功能。云舒这是烫伤。那按照你的意思。云舒这次受的伤还不够重是吗？你不用曲解我的意思，我只是在纠结你的措辞。云舒，先炸他，尝尝。等一下，油炸食品不利于伤口的愈合。云舒，我接你回家。没关系，一天没吃东西，吃两块。哎，你不用手了，喂。你洗手。我当然洗。好了，我自己擦，谢谢孟律师。
。谁是运输家属？轮椅推过来了。我是他老板，我是他丈夫。云兰，我给你介绍个朋友，于律师，你打招呼的方式有点奇特。怎么，你们认识啊？做我的助理。陆先生要参与一部律政剧的拍摄，咱们所有幸和他合作。什么意思？未来三个月都会在咱们这儿体验生活，做你的助理。可是为什么是我？当然是你了，你是咱们所的王牌嘛。王牌，刘总，你知道的，新达的合作项目在我这儿，我哪有时间带带小朋友啊？嘿，你看，不能遇到困难就退缩吧。陆先生现在的名气对咱们所的影响力有很强的推广作用，你可不能拒绝啊。于律师，多多指教。我觉得吧，既然是实习，那就要从最基础地方学起。把公司前两年所有企业合作案的资料送到我办公室。所以，首先，云律师，我想请你来我家，跟我好好普及一下法律到底是怎么回事。进，安姐，你要的材料，放那。谢谢啊。云律师，你要注意劳逸结合啊，这么多工作，你得忙到什么时候啊？这不是我的工作，这是你的工作。你不是说要从零学起吗？周一之内把那些案件全部看完，并且每个案件都要写份总结报告给我。周一？今天是星期五，姐姐。一周有七天。你们律所没有假期的吗？别人我不知道，我是从来没有。陆先生如果觉得太辛苦应付不了，可以让刘总监给你换个人。旁边的高男律师，他……别。我就喜欢这种忙碌而又充实的生活。周一就周一。出去看。啊。你的日程计划有几个需要调整的地方，等我回家马上整理完之后发给你。还有公司的年会，你说，工作上的事儿就别操心了，回家好好休息，可以多追追漫画。漫画更新了。哦，那我回家第一时间就看。刚才还说要好好工作呢。哦，对了，孟律师，我有个请求。你说。您能不能亲手接着高梅姐的案子？她最近真的挺难的。你提的要求我都答应。小心手。李安，给云舒的工作转正，再上一份意外伤害险。另外，把公司的安保系统升级。每个会议室都装一个监控。高梅是谁啊？啊，是之前烫伤我的那个客户。那看来我猜对了。我是做错了什么事儿？没有，你就是你，你开心就好。
。哦，叫汤神君没有朋友。是梦里神说的。嗯。终于醒了，这样了。陆先生的睡眠质量可真是不错，从下午三点睡到晚上九点半，中间都不带醒了。好几次我都差点要失你呼吸了。你去哪儿？回家啊。我送你回去。哎，不用了，我自己能回去。你最近怎么了？怎么对我忽冷忽热的？陆先生，你的感知可能出了问题。之后再洗。我五天不洗澡，张老师，你怕不是得把我扔出去？说的也有道理。嗯。我还是觉得先别洗澡吧，毕竟伤还没有好。没事儿，我可以的，放心吧。好了好了，我要洗澡了，快出去了。等一下，找你。嗯。还有没有想跟你要答案？坦白说吧，我现在的心情确实比以前好多了。但是即便是这样，我也不能欺骗我自己，我更不能欺骗你。你说怎么了？我没事，我就是摔了一跤。那个严重吗？不严重，我自己能吃。那你小心一点啊！我进来了。我我我，张老师，你别进来，我只穿了一件衣服，那里面没穿衣服。还能起来吗？小心一点。光的痕迹，脚下的清晰。你说，我进来了。你在哪？在在在这在这里。这个人我我在你前面。我要不我今天走过去。你抓着我的手。张哥吗？我考上了，考不好。刘雪。啊、哦，没刘雪。我先带你出去。用你的手，揉住我的脖子。摸一下。抓紧了。准备好了吗？嗯。我现在有什么要？嗯。嗯